ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ മാത്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സർവേ അശ്വിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വെർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ദേ ഡി വിസിറ്റഡ് ഹൗസസ് ടു കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ് ദേ വിസിറ്റഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഹൗസസ് ഇൻ ഓൾ അപ്പൊ ഫോർട്ടി സെവൻ വീടുകളിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വീടുകളിൽ അശ്വിനും ഫ്രണ്ട്സും വിസിറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദം ഹാഡ് വെൽസ് അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് വീടുകളിൽ വെല്ലുകളുണ്ട് അതായത് കിണറുകളുണ്ട് ഹൗ മെനി ഹൗസസ് ഡോൺ ഹാവ് എ വെൽ വെൽസ് അതായത് കിണറില്ലാത്ത വീടുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ടോട്ടൽ വീടുകളിൽ നിന്നും കിണറുകളുള്ള വീടുകൾ മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ടു സെവൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൗസസ്ല് വെൽസ് ഇല്ല കിണറില്ല ഓക്കെ ദേ മെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദിയർ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ യു ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ട്വന്റി ഫോർ മെന്നും ട്വന്റി ടു വുമണും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അപ്പോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് മെന്നിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വുമണിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്താ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടു മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വുമണിന്റെ കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും മെന്നിന്റെ മൈനസ് ചെയ്താല് വുമണിന്റെ കിട്ടും എയ്റ്റ് വൺസ് മൈനസ് ടു വൺസ് എത്ര കിട്ടുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി മെന്നിന്റെയും വുമണിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം മെന്നിന്റെ എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ ടോട്ടൽ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് വിമൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലും തന്നിട്ടുണ്ട് മെന്നിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ടോട്ടലിൽ നിന്നും വിമണിന്റെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അപ്പോ ട്വന്റി മെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഷ് ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ലീസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ കുറവുള്ളത് ത്രീയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്ലൻലിനസ് ക്ലബ് ഇൻ അശ്വിൻ സ്കൂൾ അശ്വിന്റെ സ്കൂളില് തേർട്ടി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫോർ മുപ്പത്തിനാല് കുട്ടികൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ട്വന്റി ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ത്രീ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലൻലിനസ് ക്ലബ് അതായത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളും മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലബ് ഫ്രം ദീസ് ടു ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈ ഒരു ക്ലബിലുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് വൺ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പതിനേഴ് കുട്ടികളും ട്വന്റി നയൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ടു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് കുട്ടികളും ജോയിൻ ദ ക്ലബ് ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഹൗ മെനി മോർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ടു ജോയിൻ ദ ക്ലബ് എത്ര കുട്ടികൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനെയും കാട്ടിയും എത്ര കൂടുതൽ അതായത് ക്ലാസ് ടുയിൽ എത്ര കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനെയും കാട്ടിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ട്വന്റി നയൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീനിലെ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്നും പതിനേഴ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഓക്കെ
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഈ ക്ലബിലുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ടു ദ ഷോപ്പ് അശ്വിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ക്ലീനിങ് ടൂൾസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപക്ക് ക്ലീനിങ് ടൂൾസ് മേടിച്ചു എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് വെ ഗിവൺ ടു ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ അശ്വിൻ എട്ട് ടെൻ റുപ്പി നോട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി വിൽ ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് തിരിച്ച് എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര കിട്ടും എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എട്ട് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റി അല്ലേ എൺപതാണ് എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ത്രീ കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ത്രീ കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ആ സെവൻ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിൽ ദ ബോക്സസ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ടു നിയർ ബൈ നമ്പേഴ്സ് ഈ രണ്ടടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ താഴെ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടെൻ എത്ര വരിക ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അപ്പോ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഇലവൻ പ്ലസ് നയൻ ഇലവൺ പ്ലസ് നയൻ വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ ട്വന്റി ഇനി നമുക്ക് ട്വന്റി ത്രീയും ട്വന്റി വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ കിട്ടി അടുത്തതോ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഫോർട്ടി വൺ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ എത്ര കിട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഈച്ച് നമ്പർ ദ നമ്പർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സർക്കിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ബിലോ അപ്പൊ ഇതും ഇതും കൂടിയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ഫോർ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻസർ കിട്ടി സോറി ഇതില് കുറയ്ക്കല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം അശ്വിന്റെ സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തിനാല് പേരും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരും ശുചിത്വ ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളാണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കൂടി എത്ര പേരാണ് ശുചിത്വ ക്ലബിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കൂടി എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നോക്കിയാലോ ആ അപ്പൊ നാലൊന്നുകളും മൂന്നൊന്നുകളും കൂടിയാൽ ായി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പത്തുകളും രണ്ട് പത്തുകളും കൂടിയാൽ അഞ്ച് പത്തുകൾ അപ്പൊ അമ്പത്തിയേഴാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു ശുചിത്വ ക്ലബിലുള്ളത് അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പതിനേഴ് പേരും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേരും ക്ലബിൽ ചേർന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ചേർന്നതിനേക്കാൾ എത്ര കുട്ടികളാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ചേർന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതിനെക്കാട്ടിയും എത്ര കൂടുതലാണ് കുറവാണ് 
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് പതിനേഴ് കുറയ്ക്ക അപ്പൊ ഒമ്പത് ഒന്നുകളിൽ നിന്നും ഏഴ് ഒന്നുകൾ കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഒന്നുകൾ കിട്ടും രണ്ട് പത്തിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് കുറച്ചാൽ ഒരു പത്ത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരം ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റിൽ നോട്ടിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്തത് കടയിലേക്ക് ശുചീകരണ ഉപ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപയായി അശ്വിൻ കടയിൽ എട്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തു എത്ര രൂപ ബാക്കി കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം എട്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൺപതാണ് അല്ലേ എൺപതിൽ നിന്നും എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപ കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ആ എൺപതിൽ നിന്നും എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കുറച്ചാല് ബാക്കി ഏഴ് ഏഴ് രൂപ ബാക്കി കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് കളങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് കളങ്ങളിലെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടി തൊട്ട് താഴെയുള്ള കളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നും പത്തും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കാം പതിമൂന്നും പത്തും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് ഒന്നുകളും പൂജ്യം ഒന്നുകളും കൂട്ടിയാല് മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് പത്തും പതിനൊന്നും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നും ഒമ്പതും എത്ര കിട്ടും നോക്കാം ഒന്നും ഒമ്പതും പത്ത് പൂജ്യം ഇവിടെ എഴുതാം മേലെ ഒന്ന് എഴുതാം ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര വരെ ഇരുപതാണ് ഉത്തരം വരിക ഇരുപത് രണ്ട് പൂജ്യം അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ കൂട്ടാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എത്രയാ മൂന്നും ഒന്നും നാല് രണ്ട് പത്തും രണ്ട് പത്തും കൂടിയാൽ നാല് പത്തുകൾ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപതും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ കൂട്ടാം പൂജ്യം ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാല് അപ്പോ നാൽപ്പത്തി നാല് ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിനാലും കൂടി കൂട്ടാം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തിനാലല്ല സോറി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തൊന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാലൊന്നുകളും ഒരൊന്നും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചൊന്നുകൾ നാല് നാല് പത്തും നാല് പത്തും കൂടിയാൽ എട്ട് പത്ത് അപ്പൊ എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ഉത്തരം എൺപത്തി അഞ്ച് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ സംഖ്യാമാല പൂർത്തിയാക്കൂ ഒരു വട്ടത്തിലെ സംഖ്യയിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത വട്ടത്തിലെ സംഖ്യ കുറച്ച് താഴെ വട്ടത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി എഴുതി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് എഴുതി നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണത് അമ്പത്തി നിന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്ക അമ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ആറ് ഒന്നുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഒന്നുകൾ കുറച്ചാൽ എത്ര വരും ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് അല്ലെ അഞ്ച് പത്തുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് പത്തുകൾ കുറച്ചാലോ അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് പത്തുകൾ അപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പ മൂന്നൊന്നുകളിൽ നിന്നും രണ്ടൊന്ന് കുറച്ചാൽ ബാക്കി ഒരൊന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് പത്തുകളിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി രണ്ട് പത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്നുകളിൽ നിന്നും ഒരൊന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക രണ്ട് ഒന്നുകൾ അല്ലെ രണ്ട് പത്തുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് പത്ത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പത്തുകൾ അപ്പൊ പൂജ്യം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കുറെ സംഖ്യകൾ ഇട്ടിട്ട് 
ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്